ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടാർക്കും മെസ്റ്റേക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് മഴക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പവർ കട്ടായിരിക്കും ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ഓല വീണു തെങ്ങ് വീണു മരം പൊട്ടി വീണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവും അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റാണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റാണ് ഇത് സ്മോൾ ഇൻ സൈസാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഹൈലി ബാക്കപ്പാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ആറ് മണിക്കൂറോളം നല്ലപോലെ തന്നെ ബാക്കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓഫായി പോയിട്ടുമില്ല ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റും കിട്ടും നമുക്ക് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള നോർമൽ എൽ ഇ ഡിയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ പത്ത് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കാത്തത് അതായത് എല്ലാ എൽ ഇ ഡിയിലും പോസിറ്റീവും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിൻ്റെ മൊബൈൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ഒറ്റ മൊബൈൽ ബാറ്ററി അല്ല ടോട്ടൽ നാല് മൊബൈൽ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഇതും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ആംബിയറും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം വേണ്ടത് ഒരു മൊബൈൽ കണക്ടർ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് പിന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ ഡയോഡ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡയോഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിപ്പോൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബാറ്ററി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് എടുക്കുക ഇനി ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു വയറും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ചാർജറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിപ്പിരിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ പിന്നിലോട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വയറിലോട്ടും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്താണ് കണക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഓം റെസിസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡയോഡിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗത്തോട്ട് അതായത് പോസിറ്റീവിലോട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം റെഡ് എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ട് റെഡ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ പിന്നിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിന്നിലോട്ടും സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് പിരിച്ചതിന് ശേഷം അത് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അത് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ല പ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാണാൻ ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ